kimler depremler sonrası travmatize olur? Bununla ilgili çok net bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim daha önceki yapılan çalışmalarla ilgili, depremler ya da kitlesel travmalarla ilgili. Bir, deprem öncesine ait bir takım faktörler belirleyici midir diye bakıldığında geçmişte benzer bir olay yaşamışsa kişi ya da daha önce ruhsal bir rahatsızlığı varsa etkilenme riski daha yüksek ya da daha içine kapanık bir kişilik yapısı varsa etkilenme riski daha yüksek gibi görünüyor. Ama çok ciddi belirleyici değil bu deprem öncesi özellikler. Deprem sırasında yaşananlar ve deprem sonrasında yaşananlar daha belirleyici görülmüş yapılan çalışmalarda. Yani deprem ne kadar büyükse, ne kadar büyük kayıba neden olmuşsa, kişinin yakınlarından ne kadar çok ölen varsa, kişi bedensel bir yaralanma yaşamışsa, evi yıkılmışsa, maddi kayıpları yüksekse etkilenme riskinin daha yüksek olacağı düşünülebilir. Bir de olay sonrası için sonrasında eğer duygusal paylaşım yaşayabilmişse, yakınlarıyla konuşabilmişse, sarılabilmişse, ağlayabilmişse, bunu ifade edebilmişse ve kişinin destek sistemleri sağlıklı olay olmadan önceki koşullarına yakın zamanda dönebilmişse o zaman ruhsal etkilenmenin daha az olacağı söylenebilir. Yani güvenli yer hemen sağlanmış, yaşamışsa, ihtiyaçlarına hemen ulaşabilmiş, barınması, beslenmesi sağlanabilmişse kolaylıkla o zaman daha kolay halledilebilir. Travmalarla ilgili suçluluk, utanç ya da öfke duygularının eşlik ediyor olması ve bu duygulara sebep olacak yaşantıların varlığı ruhsal etkilenmenin çok daha yoğun yaşanmasına, çok daha büyük boyutlarda yaşanmasına neden olabiliyor ek olarak.